Hey guys, hi, very very good evening to all of you and welcome to the sessions. So this is your master teacher Harsh Priyam and I am here with you all. So what are we going to talk about today? Today we are going to talk about the NCRT series and the exercise 3.3 we are doing. In this exercise 3.3 we have completed question number first. So now we will be talking about question number second and question number third. Okay, so let's start. And in question number third we have all three parts. So let's start. Here we move on second question give साथ second question क्या कहता है second question actually कहता है solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3 okay तो question ये कह रहा है कि हमें m की value निकालनी है लेकिन उसके पहले हमें इन दो equations को solve करके first equation और second equation इन दो equations को solve करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है जो x और y की वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन में डालेंगे तो m निकलेगा क्या कह रहा है बताता हूं देखो हमें सबसे पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो वही करते हैं तो देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2x plus 3y equals to 11 लिख दिया और दूसरा क्या है टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू माइनस फाइन चलो साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को सब कर दू फर्स्ट इक्वेशन से तो आंसर तुरंत निकल कर आएगा हाँ कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं तो ध्यान रखना एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन में अगर किसी को दिक्कत होती हो तो सब्सटीट्यूशन भी यूज कर सकते हो यहां पे बहुत आसानी से कैसे देखो यहां पे तो बहुत सिंपल दिख रहा है ये 2x की वैल्यू निकल जाएगी फोर को उधर भेजो और जो भी टू की वैल्यू निकलेगी वो यही टू की जगह पर डाल देना सिंपल ठीक है तो अगर एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से करना चाहते हो क्योंकि ये इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सब्सटीट्यूशन का बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं सब्सटीट्यूशन से क्या करोगे यहां पे 2x की वैल्यू लोगे माइनस फोर को इधर पहुंचाओगे तो ये प्लस फोर बनेगा माइनस ट्वेंटी तो है ही यहां पे माइनस ट्वेंटी और ये जो 2x की वैल्यू तुमने निकाली है ये वाली वैल्यू तुम डालोगे यहां पे ठीक है तो अगर यहां पे तुमने पुट किया तो यू हैव पुट 4y वाई माइनस और यहां पे प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू इलेवन कर दिया पुट सॉल्व कर दो फोर वाई प्लस कितना होता है सेवन तो सेवन ये माइनस ट्वेंटी फोर अगर उधर जाएगा तो प्लस ट्वेंटी फोर हो जाएगा इलेवन प्लस ट्वेंटी फोर कितना होता है थर्टी फाइव तो ये हो गया थर्टी फाइव सेवन वाई की वैल्यू थर्टी फाइव वाई आई तो वाई की वैल्यू फाइव होगी फाइन तो वाई इज इक्वल्स टू फाइव वंस वी गॉट वाई इक्वल्स टू फाइव फिर ए वाई की वैल्यू यहां पर डालो फाइव फोर जै ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फोर टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर तो एक्स की वैल्यू माइनस टू तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस तो आपका एक्स और वाई दोनों आ गया ठीक है अब x और y आपके पास जैसे ही आया आपको ये x और y इस इक्वेशन में डालना है किस में डालना है तीसरे इक्वेशन में जहां से आपको m मिलेगा ठीक है तो चलो करके देखते हैं सिंपल सी चीज है तो जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री तो अगर मैं एम एक्स प्लस थ्री लिखता हूं ये इक्वेशन है हमारा और यहां पे y की वैल्यू फाइव पुट करते हैं इक्वल्स टू एम एक्स के जगह पे माइनस टू पुट करता हूं प्लस थ्री ठीक है सही है इस थ्री को इधर ले आओ तो फाइव माइनस थ्री क्या होगा टू होगा तो टू इक्वल्स टू माइनस टू एम तो कैंसल आउट कर दो एम की वैल्यू निकल आएगी माइनस वन बल्ले बल्ले इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता था कुछ हो सकता था नहीं तो चलो आंसर आ गया हाँ तो ये रहा सॉल्यूशन हमारा सेम यही सेम तरीके से देखो एक्स की वैल्यू माइनस टू की वैल्यू फाइव हम लोगों ने भी यही निकाला और फिर एम की वैल्यू माइनस हमारा भी यही आया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ठीक है सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे लेकिन उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी मुझे नहीं पता ये दो नंबर कौन से है मुझे नहीं पता ना कि कौन से दो नंबर का डिफरेंस ट्वेंटी है तो मैं उन दो नंबर को मैं उन दो नंबर को क्या मान लू मैं उस दो नंबर को x और y मान लेता हूं वही मेरे लिए सबसे आसान है कि लेट द नंबर बी x एंड y मान लिया अब इनके बीच का डिफरेंस तो मान लेते हैं x माइनस वाई डिफरेंस है ये हो गया 26 ये क्वेश्चन में दे रखा है उसके बाद एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर एक जो नंबर है वो दूसरे का तीन गुना है तो देखो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही तो दूसरे का तीन गुना होगा है ना तो बड़ा वाला नंबर यहां से मुझे दिख रहा है कि x होना चाहिए क्योंकि बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करते हैं हमेशा तो बड़ा वाला जो नंबर है इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर अदर मतलब छोटे वाले का तो बड़ा वाला इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स छोटा वाला x इज इक्वल्स टू थ्री वाई 
हाँ एक्स की वैल्यू थ्री वाई आ गई सब्सटीट्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है क्यों क्योंकि तुम्हारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वहां पे एक्स की वैल्यू निकली हुई है यही वैल्यू उठा के तुमको यहां पुट करना है तो पुट कर दो सब्सिट्यूट हो गया थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सॉल्व करोगे तो यहां से थ्री वाई माइनस वाई क्या होगा टू वाई टू वाई की वैल्यू तो यहां पे वाई की वैल्यू आ गई थर्टीन वाई इक्वल टू थर्टीन थ्री वाई माइनस वाई मतलब टू वाई टू वाई ट्वेंटी सिक्स टू से कैंसिल करो वाई की वैल्यू थर्टीन भले भले है कि नहीं चलो अगर समझ में आ गया हो तो देखो सोल्यूशन वाई की वैल्यू थर्टीन यो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वाई अच्छा वाई की वैल्यू थर्टीन आई तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ पे थर्टीन इंटू थ्री एक्स की वैल्यू थर्टी नाइन आ जाएगी वो निकाल लेना वो मैंने वो मैं गलती से भूल गया था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है समझो सेकेंड क्वेश्चन कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई एटीन डिग्री अच्छा तो पहला तो बात हो रही है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात हो रही है तो यार एक बात बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं पता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री एंगल कौन होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है तो दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात की जा रही है मुझे नहीं पता वो दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं तो मुझे फिर से क्या मानना पड़ेगा एक्स और वाई कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में मान लेता हूं एक्स और वाई और उनका सम एक्स प्लस वाई क्या होगा वन डिग्री क्योंकि ये तो डेफिनेशन है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन हमने पहला इक्वेशन बना लिया ठीक है डेफिनेशन से अब अब कहता है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स अब लार्जर मुझे फिर से नहीं पता मैं नहीं जानता कि x लार्जर है या y तो फिर से मान लेते हैं मानने में क्या बुराई है मैथ्स में सब मानते हैं तो मैं मान लेता हूं कि x मेरा बड़ा एंगल है x इज लार्जर तो x लार्जर ऑफ द टू एंगल एक्सीड्स मतलब ये जो x है ना ये बड़ा है किससे फ्रॉम द स्मॉलर एंगल y से बड़ा है कितना बड़ा है अट्ठारह डिग्री एटीन डिग्री बड़ा है समझ गए क्या है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन दोनों में से जो लार्जर है वो एक्सीड वो बड़ा है छोटे वाले से एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री 18 डिग्री से ज्यादा बड़ा है तो अगर बड़े और छोटे को मुझे बराबर करना है मैं चाहता हूं बड़ा और छोटा बड़ा बराबर हो जाए तो ये बड़ा है अट्ठारह डिग्री से तो अट्ठारह इधर एड कर दो ताकि छोटा प्लस एटीन विल बी इक्वल टू एक्स कर सकते हैं तो यहां पर वाई प्लस कर देंगे जैसे ही मैंने ये किया वापस से मेरे पास x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू बस सब्सिट्यूट ही तो करनी है सब्सिट्यूशन तो मुझे आता ही है है ना तो सब्सिट्यूट कर दो यहाँ से y प्लस एटीन ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो जैसे ही तुमने यहाँ पे पुट किया y प्लस एटीन वाई प्लस एटीन और पहले से एक y रखा हुआ था इक्वल्स टू वन डिग्री तो यहाँ से वाई और वाई क्या हो गए टू और एटीन को अगर इधर भेजोगे तो क्या आएगा आई गेस वन आना चाहिए शायद हाँ वन तो वन तो वाई की वैल्यू आ गई एटी y की वैल्यू 81 आ गई तो 81 को यहाँ पे डालो तो 81 को यहाँ पे डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 बल्ले बल्ले इजी है ना हाँ सो नाइन्टी नाइन और 81 आंसर आ गया देखो x माइनस वाई एटीन इन लोगों ने भी इक्वेशन वैसे ही बनाया x प्लस वाई वन तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और x इक्वल्स टू वाई प्लस एटीन जो हमने बनाया था सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 81 और x की वैल्यू 99 सिंपल ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये है अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छा फिर से वही सेम सॉरी द कोच ऑफ अस क्रिकेट टीम बाई सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर थर्टी एट हंड्रेड रुपीज अच्छी बात है तो यार देखो इतने सारे सामान उसने खरीदे अड़तीस सौ का टोटल बिल बना मैं मान रहा हूं कि मेरे को एक बैट का दाम नहीं पता बॉल का भी दाम नहीं पता और यही कुछ पूछा भी गया होगा फ्रॉम द कॉमन सेंस यही लगता है ना और देखो आखिरी में बोला भी यही गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल ठीक है तो मैं मान लेता हूं कि एक बैट का जो दाम है वो एक्स रुपया होगा और एक बॉल का जो दाम है वो वाई रुपीज होगा मैथ्स तो मानने पे जिंदाबाद है कि नहीं तो एक्स और वाई मैंने मान लिया मान लिया अच्छी बात है जैसे ही मैंने एक्स और वाई माना अब मैं लिखूंगा सेवन बैट एंड सिक्स बॉल तो एक बैट का दाम एक्स है तो सेवन बैट का दाम सेवन इंटू एक्स होगा क्या हाँ तो इसका मतलब ये होगा सेवन इंटू एक्स दूसरा सिक्स बॉल एक बॉल की दाम एक बॉल का दाम वाई रुपया है तो छह बॉल का दाम कितना होगा सिक्स इंटू वाई तो सिक्स वाई ठीक है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए थर्टी एट हंड्रेड तो आ जाएगा थर्टी एट हंड्रेड ठीक है आ गया लेटर शी बाईस थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स तीन बैट तो थ्री एंड फाइव बॉल्स तो फाइव वाई 
शुड बी इक्वल टू कितने के इक्वल होना चाहिए सत्रह सौ पचास रुपए तो सत्रह सौ पचास कर दिया अब हमें वापस से क्या करना है यहाँ पे भैया हमें वापस से लगाना है सब्सटीट्यूशन लगा पाएंगे बिल्कुल लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे तो एक पहला या दूसरा जो भी इक्वेशन मन करे वो चुन लो चलो मैं चुनता हूं दूसरा वाला सिंपल सिंपल दिख रहा है तो दूसरे वाले में एक्स या वाई किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स निकाल लेते हैं सिंपल हमेशा निकालते हैं एक्स तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो, तो ध्यान से देखो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा थ्री एक्स और इस फाइव वाई को मैं उधर भेजूंगा तो जैसे ही मैं उधर भेजूंगा मैं लिखूंगा सत्रह सौ पचास माइनस फाइव वाई लिख दिया लिख दिया इस थ्री को इधर भेजूंगा तो एक्स इज इक्वल टू सत्रह सो पचास माइनस फाइव वाई बाई थ्री लिख दिया लिख दिया अब ध्यान से देखो अगर इतनी सारी चीजें लिख दी हैं उसके बाद अब क्या करेंगे एक्स की ये जो वाली जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में जानी चाहिए ये फर्स्ट इक्वेशन में जानी चाहिए अच्छा अगर जानी चाहिए अगर जानी चाहिए तो डाल दो फिर तो क्या दिक्कत है अरे अगर जानी चाहिए तो डालो ना भाई सेवन इन टू एक्स के जगह पे देखो सत्रह सो पचास माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाई थ्री तो सत्रह सो पचास माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाई थ्री और प्लस सिक्स वाई और इक्वल्स टू थर्टी एट हंड्रेड इक्वल्स टू थर्टी एट हंड्रेड तो मैं सॉरी सेवन एक्स और थर्टी एट हंड्रेड सही है अब सॉल्व कर दो तो सॉल्व करोगे तो सत्रह सौ पचास को भाई ये तो थोड़ा खतरनाक है कर लेता हूँ मैं तो सात सौ तो उनचास चार एक ग्यारह वन वन नाइन वन वन ग्यारह सौ नब्बे और उसमें साढ़े तीन सौ हाँ ग्यारह सौ और नब्बे और उसमें साढ़े तीन सौ तो बारह सौ चालीस और पंद्रह सौ चालीस तो ये हो गया वन फाइव फोर जीरो और यहाँ हो गया माइनस थर्टी फाइव वाई हाई बड़ा गंदा कैलकुलेशन है यार इसका बाई थ्री अच्छा ये बात समझ पा रहे हो क्या कि ये थ्री एल के साथ इधर चला जाएगा थ्री सिक्स जा एटीन हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लीज थोड़ा सा मेहनत मैं भी अपनी बचा लूँ सो so, यहाँ पे एटीन वाई आया पूरे डिवाइड में आ जाएगा नीचे थ्री क्योंकि थ्री मैंने एल मान लिया और इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड चल ही रहा है तो इक्वल टू मैंने ले लिया थर्टी एट इक्वल टू मैंने ले लिया थर्टी एट हंड्रेड ले लिया अच्छी बात है यार ले तो लिया मेहनत काफी हो गई है अब सॉल्व करना मुद्दे की बात है तो करो चलो करते हैं <laughs> करना तो पड़ेगा ही बेटा है कि नहीं तो जब करना पड़ेगा तो करते हैं आ, यार मेरे को लगता है मैंने यहां कुछ गलती लिखी है हाँ मेरे को लग रहा है ये वन वन नाइन डबल जीरो होना चाहिए वन वन नाइन डबल जीरो होना चाहिए था और इसमें साढ़े तीन सौ एड होना चाहिए था तो ये हो जाना चाहिए था दो और ये एक दो दो पांच जीरो ऐसा होना चाहिए था मैंने गलती की हाँ मेरे को अभी लग ही रहा था कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ ये बारह बारह दो होना चाहिए क्योंकि सत्रह सौ को सात से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया हाँ हाँ अच्छा खासा अमाउंट आएगा चलो खैर आगे बढ़ते हैं तो अब ये तीन को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये तो मल्टीप्लाई करो थोड़ा मुद्दा बड़ा ही है क्या ही कर सकते हैं तो देखो ध्यान से तीन को इससे मल्टीप्लाई किया तो नौ हजार और ग्यारह हजार चार सौ तो मैं यहां लिख रहा हूं बारह हजार दो सौ पचास माइनस माइनस थर्टी फाइव प्लस एटीन माइनस सेवनटीन वाई एकवल्स टू ये तीन इधर जाके ग्यारह और हाँ ग्यारह हजार चार सौ इस सेवनटीन वाई को इधर भेजो ग्यारह हजार चार सौ को इधर भेजो तो बारह हजार दो सौ पचास माइनस ग्यारह हजार चार सौ बराबर सत्रह वाई सब्सिट्यूशन में काफी दर्द हो गया ना एलिमिनेशन से बहुत ईजिली सॉल्व होता लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं क्या ही कर सकते हैं <laughs> तो सॉल्व करो फिर ग्यारह हजार चार सौ माइनस करना है तुम्हें तो ग्यारह हजार चार सौ में आठ सौ लगाया तो आठ सौ पचास होना चाहिए शायद ये हाँ चार सौ आठ सौ बिल्कुल आठ सौ पचास होना चाहिए तो आठ सौ पचास बराबर सत्रह वाई तो वाई इक्वल्स टू फिफ्टी यार इतना छोटा सा वैल्यू आने के लिए बताओ ग्यारह हजार पता नहीं कितने बड़े बड़े नंबर हमने हाँ हमसे कैलकुलेट करवा दिया इस क्वेश्चन तो वाई इक्वल्स टू फिफ्टी मतलब बॉल जो है वो पचास रुपए का है पता नहीं कौन सा बॉल से खेल रहे हैं लोग सो वाई इक्वल्स टू फिफ्टी रुपीज वाई फिफ्टी का है और x की वैल्यू अब तुमको निकालनी होगी तो जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था मैंने तो हालांकि सब कुछ इरेज कर दिया बट जो इक्वेशन हमने बनाया था उसी इक्वेशन में y की वैल्यू फिफ्टी डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है वो मैं दिखा देता हूँ तो y की वैल्यू फिफ्टी पहले कन्फर्म कर लें यही है तो सॉल्व करोगे तो ऐसे इक्वेशन बनेंगे जो हमारे भी बने थे सॉल्व करने के बाद ऐसे इक्वेशन जब बन गए तो देखो x की y की वैल्यू 50 आई है y की वैल्यू 50 किसी भी इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू 
पांच सौ का बल्ला पचास रुपए का बैट ठीक है समझ गया आ गया सबको चलो अगर समझ में आ गया हो तो बल्ले बल्ले तो लाइक द वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना सब्सक्राइब द चैनल ताकि तुम्हें अपडेट्स मिलते रहें कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है एंड एट द सेम टाइम दो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ और पढ़ना चाहते हैं वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हैं बाकी मास्टर टीचर्स का भी लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं सो दिस इज द गेट आप इस लिंक पर जा सकते हो विच इज़ वी डी एन Uh, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है फिर आपको अपना बोर्ड uh, सेलेक्ट करना है ये सब सेलेक्ट कर लोगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन के पेजेस खुल जाएंगे आपको जो भी पसंद आए वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ क्लिक कर लेना उस पर यहाँ पे एक कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा एच पी प्रो कूपन कोड डाल देना इस कूपन कोड से आपको फिफ्टीन का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्राइस है ठीक है तो देन यू कैन प्रोसीड टू पे एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वेदांत टू लाइव लर्निंग फाइन सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट बाय बाय